Okay, so good afternoon class. And for today's video, proceed naman tayo sa uh, problem number 2 ng autocycle. Okay, so first, let's start. An ideal air autocycle, okay, so autocycle engine, has a compression ratio of 8. At the beginning of the compression process, the working fluid is at 100 kilopascal, 27 degrees Celsius, which is uh, equivalent into 300 Kelvin, and 800 kilojoule per kilogram heat is supplied during the constant volume heat addition process. Okay, so yan. Neatly sketch the pressure volume, or commonly known as PV, yan, so PV diagram for this cycle. And using the specific heat values for air at a typical average cycle temperature of 900 Kelvin. Okay, so dito, meron binanggit na, ito, so average cycle temperature of 900 Kelvin. So, gagamit tayo ng table dito para makuha natin yung mga specific heat values of air para sa temperature na to. Okay, so determine letter A. The temperature and pressure of the air at the end of each process. Okay, so yung parang naunang problem din lang. Letter B, the network output per cycle. Yeah. Kilojoule per kilogram. Okay, so in terms of kilojoule per kilogram and the thermal efficiency of this engine cycle. Okay, so yung process niya, parehas, halos parehas din lang doon sa problem number 1. Meron lang tayong gagamitin na ito para makuha natin yung specific heat values of air sa temperature na 900 Kelvin. Okay, so first, i-drawing muna natin yung PV diagram. So, idamay na rin natin yung TS diagram. Okay, so dito muna, PV, yan, so PV diagram muna tayo. So simulan natin sa before nung compression at state 1. Ito na, yan, so state 1, pataas pero makokompress. Okay, so bababa yung volume niya. Yan. Ganda natin. Okay. Hindi ganun masyadong paganda. Yan. Tapos, 2 to 3 ay ito yung constant volume. Constant volume heat addition. So, pataas yan. Hanggang 0.3. Tapos, 3 to 4. Yan. So, ito na yung... Uh, expansion state 4 at lastly yung pababa which is constant volume din okay, so ganito yung PV diagram ang heat addition process natin ay nasa 2 to 3 so dito yung QA yeah. heat addition at saka yung heat rejection naman natin ay dito sa 4 to 1 O ganyan. Yung shaded area dito sa loob, ito. Ito yung work net natin. Work net. Okay. Ngayon naman sa TS. TS naman tayo. Yeah. TS So first, yung 1 to 1 to 2 natin. Ayan. Okay, so isentropic process 1 to 2. 
Ito naman yung constant volume. Pataas yung temperature. Tataas din yung entropy. 2 to 3. At 3 to 4 constant entropy ulit ito. At magsasara naman yan from 4 to 1. Okay. So dito, yung 1 to 2 natin, dito naman papasok yung work in. Yan. So yung work natin, from work ay, kung sabihin na lang natin, ganyan. Yung work from 1 to 2. At yung work naman natin, dito naman, yung 3 to 4. So, 3 to 4. Okay. So, kung meron tayong heat addition, meron din tayong heat rejection. Dito din naman, sa TS diagram natin, dito naman yung uh, work natin. Okay. So, 1 to 2 at saka 3 to 4. Yung summation niyan, yan na yung work net natin. So, yung shaded area dito, ito na yung work net. Okay? Okay, so ayan. Um, natapos na natin i-plot yung PV diagram. Okay, so PV lang yung hinahanap pero dinagdagan natin ng TS. Okay, so punta na tayo dito sa letter A. The temperature and pressure of the air at the end of each process. Okay, so kailangan ulit natin kumplituhin yung parang yung ginawa natin dun sa problem number 1. So at point 1 yung temperature 1 at saka pressure 1 okay, so temperature at saka pressure yung hinahanap so dapat lahat ng states natin so from 1 to 4 yan dapat kunin natin at point 2 ganun din T2 P2 at point 3 so, T3, okay, so, iusog na lang natin dito man. 3, T3, at saka P3. At, point 4. Dito yung T4, at saka P4. Okay, so, yan. Ayan, okay. So, at point 1, tingnan natin dito sa given, at the beginning of the compression process. Okay, so dito binanggit niya, beginning of the compression process, which is yung compression process natin ay dito banda. So, dito sa from 1 to 2. Okay, so sinabi niya na beginning of the compression process, in short, ito ng point 1 yun. Okay, so given, binigay niya naman, the working fluid is at 100 kilopascal. Okay, so sulat muna natin yun. Meron na tayo isang given dito. 100, ay, sa pressure pala. Ayan, so 100 kilopascal. Tapos, ito, 27 degrees Celsius, which is equivalent to 300 Kelvin. So, 300 300 Kelvin. Yan na lang sulat natin agad. Okay, so next ay yung 800 kilojoule per kilogram. Okay, so doon na ito sa pan, uh, heat addition process. Okay, so una, dito muna tayo. Para makuha natin yung, um, anong tawag dito? Itong at point 2. So yung temperature at saka pressure ng point 2. Okay. So una, from 1 to 2, ang process doon ay, okay, so tingnan na lang natin dito. From 1 to 2, ang process ay, ito, constant entropy. Okay, so yung mga, yung process natin dyan ay yung PV and T relations natin dyan ay, ito. So sulat muna natin yung formulas na pwede natin gamitin. Formulas dahil sa auto cycle, auto cycle, ang 1 to 2 ay uh, isentropic, yan, so isentropic process, S, 
yung 2 to 3 ay isometric. Tapos, yung 3 to 4, ito, papunta dito sa 4. Ganon let constant entropy. At yung 4 to 1, which is constant volume. Okay, so, SV, SV. Ngayon, ang kakailanganin natin mga formulas dito ay yung mga PV and T relations. So, dalawa, under under isentropic process. Okay, so, isen tropic process and so under isentropic process yung mga relations ng PV and T natin ay una so yung relations muna ng pressure at saka volume so P2 divided by P1 is equal to V1 over V2 raise to K. Okay. Next naman ay yung relations ng temperature at saka volume which is T2 divided by T1 is equal to V1 over V2 raise to K minus 1. And lastly, yung temperature to pressure relation which is T1 divided by T2 is equal to P1 over P2 raised to K minus 1 divided by K. So, ito yung mga formulas na gagamitin natin ay under isentropic process. Next naman, dito sa uh, volume, uh, constant volume process. Okay, so, iso isometric process. Okay, so ayan. Tapos lang natin na konti. Ang formulas na gagamitin natin for isometric process ay yung P1 multiplied by V1 divided by T1 is equal to P2 V2 over T2. Okay, so ga Ganyan lang ang gagamitin natin sa isometric process. Okay, so pwede na tayong magsimula dito sa... Ayan. So dito, kukunin na natin yung relations ng point 0.1 to point 0.2. Okay, so point 0.1 to point 0.2, sulat natin yan. At point 0.1, ayan, 2.2. Ito yung process. Ang process niyan, okay, so SV, SV, una ay yung S, constant uh, entropy. Okay, so S, ang kukunin natin formulas ay ito, isentropic process. Okay. So una, ano ang pwede natin gamitin? Ang mga given pala ay T1 at saka P1. Ang hinahanap natin ay T2 at saka P2. Okay, so una, ang pwede lang natin gamitin ay So ito. Katulad doon sa problem number 1, compression ratio lang ang isang kasamang given. Which is ang compression ratio ay yung uh, ratio ng volumes natin. So yung un, yung dalawang volumes natin. Which is V1 divided by V2. Yung higher, okay, so ito, wait lang. Yung higher volume divided by nung lower volume. Okay, so pwedeng V1 divided by V2 or pwede din naman na V4 divided by V3. Kasi yung 2 at 3 parehas din lang naman. 4 at saka 1 parehas. Okay, so parehas yung volume nila. Itong 3 at 2 at saka 4 at 1. Okay? So, dito. Punta na tayo dito. Una, ang pwede natin gamitin formula ay ito. So, yung relation relationship ng pressure at saka volume. 
dito sa isentropic process. Okay. So, dito from 1 to 2 ay isentropic process. Okay. So, P2 over P1 is equal to V1 over V2 raised to K which is yung V1 okay, so yeah. V1 over V2 ay ito naman yung compression ratio which is given naman sa taas ang compression ratio natin ay ito 8 okay, so pwede natin isubstitute agad yung value Ayan. So, pwede nating isubstitute agad yung value ng compression ratio dito sa V1 over V2. Okay? So, ang hinahanap natin ay P2. Ayan. P2 ang hinahanap natin. Meron tayong P1. Okay? Ang P2 natin, ito yung hinahanap. Ang P1 naman natin ay given. Balikan natin yung value. Ang P1 natin ay 100 kilopascal. So, divided by yeah, so divided by 100 kilopascal is equal to V1 over V2 which is compression ratio yung given dyan ay 8 raised to K. So, ito na. Dito sa K, kailangan natin gagamitin yung uh, table. Okay, so Balik tayo dito sa problem ulit. Meron kasi dito, sinabi niya, yan, and using the specific heat values for air at a typical average cycle temperature of 900 Kelvin. So, yan. Ang kailangan nating hanapin, yung specific heat values, okay, so yung mga values ng air sa 900 Kelvin. Okay, so, meron naman tayong table para mahanap yung mga values niyan. Okay, so, ito naman yung na specific heat ng capacities of air. Okay, so, meron tayong table dito. Uh, ito, ibibigay ko naman kung sakaling uh, magkaroon tayo ng quiz which is uh, involving ng mga ganitong problems, ibibigay ko yung table na ito. Okay, so, dito... Punta tayo doon sa given na ang given kasi dito ay 900 Kelvin. Kaya hanapin natin ay ito. Okay. So, dito sa under 900 Kelvin. Okay. So, temperature naka Kelvin. 900. Ang CP natin ay 1.121. CV ay 0 0.834. At yung value naman ng K ay 0.344. Okay. So dito ang yung process na 1 to 2 which is a uh, um, isentropic process, ang kakailanganin natin ay itong value ng K which is 1.344. So mamaya kakailanganin din natin ito CV. Okay? So una 1.344, punta na tayo sa problem. So yung gagamitin nating K dito ay 1.344. Okay, so raise to 1.344 Okay Ang P2 natin Ang value ng P2 natin Is equal to Okay, so wait lang Saan yung calculator Okay, so P2 natin I-multiply nang natin ito So ito 100 Ito, 100 kilopascal, lilipat yan sa kabila, kaya may mumultiply yan. So, 100 multiplied by 8 raised to 1.344. Okay. Ang magiging sagot natin ay yung value ng uh, pressure at 0.2 is 1635 .88. 5.6 kilo pascal. Okay, so ito na yung value ng uh, 
pressure at point 2. Okay, so sulat lang natin yan dito. Value ng pressure at point 2 ay 1635.8856 kPa. Okay. So, kulang tayo ng temperature. Okay, so in next natin yung temperature. Ang gagamitin naman natin for temperature ay ito. Under isentropic process pa rin tayo. Yung T2 over T1 is equal to yung ratio ng volume raised to K minus 1. Okay. So, ito. Um, formula ay T2 over T1 is equal to V1 divided by V2 raised to K minus 1. Okay, so meron tayong ano ba yung mga given natin? Ang given natin ay T1 which is 300 Kelvin. So yung T1 natin ay dito. Yan. Okay, so pwede na natin siyang idirekta. T2 is equal to yung T1 lilipat sa kabila. Kaya magiging 300 Kelvin. Tapos, multiplied by V1 divided by V2, which is yung V1 divided by V2 ay equal doon sa compression ratio. Ang compression ratio natin ay 8. Ganda lang natin ng konti. Yan na nga lang. Okay. Raise to K minus 1. Ang value ng K natin, so ganun pa rin. Ang gagamitin natin ay ito. 1.344 minus 1. So, magiging 0.344. Okay. So, dinirekta ko na yan. Na yung K, minus ko na kagad yung 1 dito. Okay. So, yung magiging value ng T2, uh, temperature at point 2 ay so, 300 multiplied by 8 raised to 0.344 equals Okay, ang sagot natin dito ay 613 613.4571 Kelvin uh, So meron na tayong P2 at saka T2 So pwede na natin silang isulat dito sa taas Ang T2 Temperature at point 2 1.13 ay 1 ay 613.4571 613.4571 okay yung unit natin ay kelvin okay so nakuha na natin yung point 1 at saka point 2 punta naman tayo sa point 3 ang point 3 natin makukuha natin mula doon sa process na ito Okay, so, 2 to 3. Yan. From 2 to 3, under siya nung constant volume. Okay, so, constant volume, heat addition. Okay, so, nandito na rin kasi yung heat addition natin sa process na 2 to 3. Yan. Okay. Okay, so, ayan. 2, 2, 3. Sulat natin yan. Ayan. 2, 2, 3. Yung process naman nito ay constant volume. Okay, so, sulat na lang natin. Ito na lang. Volume is equal to constant. Ang uh, gagamitin natin formulas ay ito. P1, V1 divided by T1 is equal to P2, V2 over T2. Pero, wala naman tayong ibang values. So, ito. Okay. Okay. Kaya magsisimula muna tayo sa yung given na ito. 
Yan. Dito sa given na heat is supplied during the constant volume heat addition process which is 800 kilojoule per kilogram. Yan. Kasi kukulangin naman tayo ng values kung idedirekta natin. Okay, so pansin niyo kung gagamitin kasi natin kaagad ito, ang magiging uh, formula kasi natin, so 2 to 3 yan, P2, V2 divided by T2 is equal to P3, V3 over T3. Pero, dahil nandito tayo sa, yan, nandito tayo sa constant volume, ang V2 at saka V3 ay parehas. Okay, so dito, V2 at saka V3 ay parehas. Kaya magka-cancel out itong dalawa. So, V2, cancel, at saka V3 ay cancel. Ngayon, maiwan, P2, T2 is equal to P3 over T3. Pero, kulang naman tayo ng data. So, wala, wala naman tayong T3 at saka P3. Ngayon, kailangan muna natin makakuha kahit isa lang sa kanilang dalawa. Which is, pwede natin makuha itong T3 from the equation na uh, heat added. So, heat added. Yan. So, dito sa process. Heat addition. So, na-discuss na to doon sa uh, synchronous meeting natin. Heat addition is equal to yung mass MCV dahil uh, nasa kan siya, uh, constant volume. CV ang gagamitin natin multiplied by T3 minus T2. Pero wala din namang binigay na mass. Kaya pwede natin i-erase yan. Tapos ang magiging unit na lang ng heat, ad ng heat added natin ay per kilogram. Okay, so, tingnan natin. Ito. Ang binigay niyang unit ay uh, kilojoule per kilogram. Okay? So, yung mass dito, parang sinama niya na dito sa uh, heat added. Okay? So, pwede na natin i-delete yan. Yan. So, QA is equal to CV multiplied by T3 minus T2. Ngayon, meron tayong uh, ano ba yung mga given natin? So, meron tayong T2. Yan, meron tayong T2. Meron din naman tayo nung heat added. Ngayon, ang kukulangin lang natin ay yung T3 at saka itong CV. Yung CV ay makukuha natin doon sa values dito sa 900 Kelvin. Okay, so sana nasusundan pa ako. So, punta tayo dito sa table. Yan, CV under 900 Kelvin ay ito, 0.834. Okay, so 0.834 ang gagamitin natin dito. Okay, so uh, maiwan na lang ay T3. Okay, so ang heat added natin, yung given kanina ay 800 kilojoule per kilogram is equal to CV. Okay, so yung mass nandito ah, nandito sa kilogram natin. Kaya natanggal na yung mass doon sa kabila. Okay, yung CV natin from the table 0.834. Yan. Ang unit ng uh, natin, so punta natin, ang unit niyan ay kilojoule per kilogram Kelvin. So kilojoule per kilogram Kelvin. Multiplied by nung T3 minus T4, which is yung unknown natin ay T3. Tapos, yung T2 natin. Ano ba yung value ng T2? So, yan, nasolve natin kanina. Ang value ng T2 ay 613.4571 Kelvin. Okay. So, yung T3 natin ay nandito. So, ilipat lang muna natin. I-simplify lang natin ito. 800 kilojoule per kilogram. Tapos ito, may lilipat pa baba. Kaya magiging, yan, divided by 0.834. Okay, 
kilojoule per kilogram. Kelvin, cancel, 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 cancel. Is equal to P3 minus 613.4571 Kelvin. Ngayon, pwede ulit natin ito ilipat. So, magiging 800 divided by 0. 0.8 3,4. Yung Kelvin tataas, kaya magiging ganyan. Yung unit. Ayan. So, plus. Okay. So, negative 6,1,3. Magiging positive 6,1,3 naman pag nilipat muna sa kabila. 0.4571 Kelvin is equal to T3. So, ito na yung uh, formula na gagamitin natin for T3. So, yung value ng T3 natin, T3 is equal to so, yad lang muna natin yan una 800 divided by point uh, 834 tapos add natin 613.4571 Okay, so ang value ng T3 natin ay 1572 point 6897 Kelvin. Okay, so yan yung magiging value ng T3 natin. So ilipat natin. Punta tayo dito sa taas para makumpleto natin yung table. Yan. So, T3 ay 1572.6897. Ang value niyan ay uh, ay yung unit niyan ay Kelvin. Okay. So meron na tayong T2, P2 at saka T3. Pwede na nating gamitin yung relationships ng PV and T dito sa isometric process. Okay. So which is ito? P2 over T2 is equal to P3 over T3. Okay. So next, sulat natin yan. Ayan. P2 over T2 is equal to P3 divided by T3. Ang P2 natin. Ayan. P2 ay 1635.165 point Ano na ulit yun? 1635.8856 Okay So 8856 Ito yung KPA Over T2 Ano ba yung T2 natin? T2 Balikan ulit natin okay. So 613.4571 Sulat lang natin 613.4571 Kelvin Ano yung nasolve natin kanina ay yung T3 So yung T3 galing doon sa heat added Nakuha natin yan doon Ngayon ang magiging unknown na lang natin ay yung T3 So P3 yung unknown Maiwan yan Divide by T3 divided by Divided by Ayan. So, nabulol pa ako dun. 1572.6897 Kelvin Okay. So, yun na. Ang magiging value ng P3 natin. So, ito. Lilipat lang sa kabila. Magiging uh, magmumultiply lang doon. Kaya, P3 is equal to, i-direct ako na doon sa sagot. Okay, so, 1635.8856, multiply natin yan sa 1572. 0.6897, divided by itong, ito. So, yan. Divided by 613.4571 Equals 
ang magiging uh, sagot natin for P3, yung pressure at point 3 natin ay 4192.6203 kilo pascal. Okay, so, ito na yung P3. Ayan, so, unti-unti na natin napupuno yung table natin dito. P3. Ang P3 natin ay 4193.8392. Ayan. Ngayon, ay dito naman sa 0.4. Okay, so 0.4 na lang ang kulang natin. Ang 0.4 natin ay makukuha natin doon sa process ng 0.3 to 0.4 which is tingnan natin dito sa PV at saka TS diagram ang 0.3 to 0.4 natin ay ito. So 0.3 to 0.4 constant entropy. Okay? So magiging uh, ito ulit. So yung mga magiging uh, formulas na gagamitin natin ay dito sa isentropic process. Ito. Okay. So, click na tayo dito. Point 3. Okay, dito na lang. Para mas malapit dito. Huwag na tayong lumayo. At point 3. Okay, so, 3, 2, 4. Ito ay constant entropy. So, entropy is equal to constant. Ang gagamitin natin formulas ay ito. Una, ay yung ano bang pwede natin gamitin. So, gagamitin ulit natin yung compression ratio. So, yung compression ratio which is 8. Yan. Ang compression ratio ay yung ito. Yung uh, higher volume divided by nung volume dito sa mas mababa yung vol ay una uh, volume dito sa bottom dead center divided by yung volume dito sa may top dead center so yun yung compression ratio natin which is pwede nating equate into v4 over and so v4 over v3 okay so una sulat so lang muna natin yung formulas 3 to 4 okay so sana nasusundan pa rin Ayan. So, 3 to 4. Ang unang gamitin natin ay yung T3 divided by T4 is equal to V4 over V3 raised to K minus 1. Okay, so, i-rearrange lang natin yan. So, itong V4 over V3 ay pwede natin gawing Uh, compression ratio kaya P3 divided by T4 is equal to compression ratio raised to K minus 1 kaya ang hinahanap naman natin dito ay yung T4 okay, so ito tataas dyan itong compression ratio naman ay bababa naman dito okay. so T4 is equal to T3 divided by compression ratio raised to K minus 1. Ang values nito, ano ba yung T3 natin? Balikan natin. T3, yun nandito sa taas, 1572. So, 1572.6 Kelvin divided by compression ratio. Ang compression ratio natin ay 8 raised to K minus 1. Yung K ulit natin. So, yung kanina yung ginamit natin sa table under 900 ay ito 1.344 okay, So, raised to K minus 1 kaya magiging, diretsahin ko na lang ulit ha. Magiging 0.344 So, ito yung uh, natin. Uh, T4 natin is equal to, so, solve lang natin yan, 1572.6897. Uh, 
divided by 8 raised to 0.344. Yan. So, ang magiging sagot natin ay 769.0952 Kelvin. So, ito na yung T4 natin. So, T4, transfer ulit natin dito. 769.0952 Kelvin. And lastly, ito na. So, P4. P4 naman ang hanapin natin. So, P4 ang yan. So, dito na lang ulit. Ang P4 nakong ingay doon ah. May dumang sa sakit. Okay. Saan ako? Um, P4. Ayan. Ang gagamitin natin formula ay P3 divided by P4 is equal to V4 divided by V3 raised to K. Ayan. So, um, isentropic process pa rin. Kaya yun yung gagamitin na formula. Okay. Yan. Ano ba yung given ay P3? Ang P3 natin ay ito. So, 4 Yan. So, 4193.8392 divided by um, P4. So, P4 natin ay unknown is equal to V4 over V3 which is, ito na yung compression ratio natin. So, is equal to RK or yung given natin ay 8 raised to 1.344 Okay? So, P4, akit lang yan. Ito namang compression ratio, bababa. So, yung yan. So, i-direct ako ulit sa calculator. 4193.8392 divided by yung compression ratio compression ratio na 8 Raise to 1.344. Okay. And lastly, our pressure at point 4 ay 256.3650. So, 3650. Um, KPA. Ayan. So, kopyain na lang natin para makompleto natin yung table. 6.3650 kPa. So, ayan. Nakompleto na natin yung table ng ayan. Yung table ng uh, temperature at saka pressure in all uh, points. In all uh, end of processes. Yan. So, letter A, ito na yung natapos natin. Okay. So, medyo tagal na. So, proceed na tayo kaagad sa uh, letter B. Ang letter B ay yung network output. Okay. So, network output, pwede natin gamitin yung, um, yung difference ng heat uh, para makuha natin yung work. Or, pwede naman natin gamitin yung ito. So, yung work from 1 to 2, i-add natin yung work din naman ng 3 to 4. Okay, so, para maiba at hindi siya parehas dun sa unang problem, ito naman ang gagamitin natin para dumami yung options natin. Okay? So, yan. Dito lang tayo para mas malapit sa given. Yan. So, una, kunin muna natin yung work ng 1 to 2. So, work at 1 to 2. Ay, hindi pala ako. Mas maganda pag nakikita yung uh, itong graph. 
Ayan, so, uh, erase na lang natin. Ito. So, wait lang. Erasein ko lang ito. Ayan. Okay. So, meron naman tayong table dyan. So, ayan. Una, ay yung <clears throat> ay, um, ay pakita ko muna yung isang formula na pwede natin gamitin para sa worknet which is yung worknet natin worknet is equal to yung work from 1 to 2 plus yung work from 3 to 4 so, drag lang natin yan ayan So, yung work from 1 to 2 at yung work ng 3 to 4. Okay, so una, solve muna natin yung work ng 1 to 2. Yan. So, uh, uh, dito sa process ng 1 to 2, wala tayong heat addition dito. Okay, so yung... Uh, first law which is uh, heat minus work so yung work na tinutukoy dito ay 1 to 2 is equal to yung change in internal energy which is CV delta T ngayon wala naman tayong heat uh, dito sa 1 to 2 kaya matatanggal yan kaya ito So, ang maiwan ay negative 1 to 2 is equal to CV delta T. So, CV which is yung delta T naman natin ay T2 over T1. Pero kung gusto natin gawing positive ito, so pag gagawin natin positive yan, i-interchange lang natin tong dalawa. So, positive na work from 1 to 2 is equal to CV multiplied by T1 minus T2. Okay, so sana napansin yun. Nag-interchange ito para maging positive yung work natin sa 1 to 2. Okay, so isolve na natin. Ano ba yung value ng CV? Okay, so yung CV natin kanina, doon sa table ay 0.834 multiplied, okay, so yung, wait lang, yung units niyan ay kilojoule per kilogram kelvin multiplied by nung T1 ano yung T1 natin? so ito 300 kelvin minus T2 ano yung T2 natin? 613.4571 kelvin so ito magka cancel out dito so yung work natin From 1 to 2 is equal to 0.834 multiplied by 300 minus 613.4571. At magiging negative. Okay, so yung work natin sa so 1 to 2 ay negative. Ayan, so negative 261.4571. 4, 2, 3, 2 Yan So ito yung magiging uh, Work natin from 1 to 2 Ang units nyan ay Kilojoule per kilogram So ito Okay so meron na tayo ito Next ang hanapin naman natin Ay yung 3 to 4 Ano ba yung 3 to 4? Okay, so wait lang Bago tayo punta sa oh, Work sa 0.3 to 0.4 Yan, so delete lang natin yan. Okay, so Okay, so punta na tayo dito sa Work ng Work from 3 to 4 Ano yung work from 3 to 4? Okay So Yan. So, from uh, first law of thermodynamics, ganun din. So, heat minus yung work, which is yung tinutukoy kasi natin ay 3 to 4. Kaya, yung work natin from 3 to 4, 
Ganon din dito sa heat natin which is 3 to 4 pero wala kasi tayong heat doon sa first law of thermodynamics dito sa cycle na to sa ay doon sa point na 3 to 4 uh, which is is equal to change in internal energy CV tapos uh, delta T Okay so wala tayo nito wala tayong heat uh, wala man lang tayong heat addition or rejection sa point 3 to point 4. Kaya maiwan na lang ay negative work uh, from point 3 to point 4 is equal to CV. Ano ba yung delta T? So yung delta T ay yung uh, temperature final minus temperature initial. Yan. So kung titignan natin dito, ang final natin dito sa 3 to 4 ay 3 to 4 ang final natin ay T4. Okay? So, di ba, dito sa process na to, from T3 to T4, ang initial natin ay T3, ang final naman natin ay T4. Okay? So, T4 muna, dahil ito yung final, minus yung initial natin sa process na yan, minus T3. Sa process lang na yan, ha? hindi sa buong cycle. Okay? Pero, dito sa formula kasi natin, sa formula natin, negative ito. Okay, so, negative ito. Ngayon, gagawin lang natin siyang positive. So, paano natin siya gagawin positive? Pag i-interchange natin itong dalawa. Yan, T4 at saka T3. So, para maging positive sa formula, itong work natin. So, work from 3 to 4 is equal to CV. Tapos, interchange. So, T3 minus T4. Ayan. So, sana nagets kung bakit ko pinag-interchange yan. Okay. So, substitution na lang. I-substitute na lang natin. Ayan. Ibaba lang natin ng ulti. So, ano ba yung... Ito yung hinahanap. CV. So, meron tayong... Uh, meron tayong value kanina dyan. Mula dun sa table. So, 0 0.834. Tama ba? Kasi ginamit din natin ito kanina eh. CV. Yan. So, 0 0.834. Okay. Ang unit natin dyan ay um, kilojoule per kilogram Kelvin. Multiplied by T3. Ano ba yung T3 natin? So, ito. 1572.6897 Kelvin. Minus, ano yung T4? So, ito. T4 natin ay 769.0952 Kelvin. Okay. So, isolve lang natin yan. So, calculator, 0 0.834 multiplied by yung difference ng temperature. So, 1572.6897 Tama ba? Minus 769.0952 So yung makukuha ang sagot ay 670.1978 Anong unit? So magka-cancel yung Kelvin dito magka-cancel dito So ang maiwan na lang ay kilojoule kilojoule per kilogram. So, ito yung work natin from 0.3 to 0.4. Yan. Okay. So, pag bumalik na tayo dito sa formula ng work net, ipag-add lang natin silang dalawa. Meron na rin tayong work uh, 3 to 4. So, yan. Kompleto na. So, babalon tayo ng konti. Erase lang natin ito. Okay. Yung work net natin. Yan. Ang work net. So work net is equal to 1 to 2 plus work ng 3 to 4. Okay, so, substitute lang natin. 
Ang work natin from 1 to 2 ay ito, negative 216, ay 261, negative 261.4232 kilojoule per kilogram. Tapos i-add lang natin ito. So, positive 670.1978. Kilojoule per kilogram. Okay? So, ayan lang. So, negative 261.4232. I-add lang natin itong isa. 670.1978. Okay? Ang magiging work net natin ay 408. 0.7746 kilojoule per kilogram. Okay, so yan na yung isang formula para magam ay para makuha natin yung work net. Yan. So so far ang nasagot na natin ay yung A, yung temperature at yung pressure sa lahat ng uh, endpoints B naman ay yung work net and lastly yung thermal efficiency okay so thermal efficiency ang magiging formula lang natin dyan so i-delete lang muna natin ito yan thermal efficiency is equal to work net Divided by QA, yung heat added. Yung work net natin ay ito, kakakompute lang natin. 408.7746 kilojoule per kilogram. Yung heat added naman natin ay given. So, balik tayo sa... Yan, ang given ay ito. 800 kilojoule per kilogram. So, wait lang, pakita ko. Yan, 800 kilojoule per kilogram heat is supplied. Yan, so ito yung heat added natin. Wait. Okay, so ano ulit yun? 800. So ito, 408.7746 divided by 8. 800 kilojoule per kilogram. So, yung thermal efficiency natin, thermal efficiency is equal to yan, 408 divided by 800 times 100 para maging percentage 51.0968 Okay, so ayun, nasolve na natin lahat-lahat ng kailangan. Okay, so recap, letter A, nasolve natin lahat ng mga temperature at saka pressure in all points, point 1, point 2, point 3 at saka point 4. Yung work net natin, so sinolve naman natin gamit ng formula na ito. Ayan, so work ng 1 to 2 plus work ng 3 to 4 and lastly yung yan yung thermal efficiency thermal efficiency oh okay, so tama okay so hanggang doon na lang see you next video